ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂಡ್ ಫೋಕ್ ಹೇಗೆ ಹೋಲ್ಡ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಸೂಪ್ ಹೇಗೆ ಕುಡಿಯಬೇಕು ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಓಕೆ ಐ ಟೆಲ್ ಯು ಗಿವ್ ಯು ಸಮ್ ಜಲಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಿನ್ನರ್ ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ನಮ್ಮ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರು ನಮಗ್ ಕೊಟ್ಟ ಕೊಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಅದೊಂದಿದೆ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರೆಟಿಕ್ ಸರ್ಕಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆರ್ಮಿ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಿನ್ನರ್ ಅಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಬಿ ಸಮ್ ಲೆಟ್ ಸೇ ಫಾರ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ದ ಡಿನ್ನರ್ ಇಸ್ ದೇರ್ ದೆರ್ ಬಿ ಅ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಸೊ ಕೆಲವು ಎಟಿಕೆಟ್ಸ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಟು ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ದಟ್ ಯು ಕೆನಾಟ್ ಈಟ್ ವೆನ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಓಕೆ ಸೊ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂರ್ಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ಮೆನ್ಯು ಮುಂದೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇರ್ತದೆ ಇಟ್ಸ್ ಒನ್ ಕೋರ್ಸ್ ಟೂ ಕೋರ್ಸ್ ತ್ರೀ ಕೋರ್ಸ್ ಫೋರ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಾಟ್ ಕೋರ್ಸಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ದೇರ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ದೆರ್ ಬಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಈಟಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಓಕೆ ಸೊ ವೆನ್ ದ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಸ್ ಈಟಿಂಗ್ ದೆರ್ ಬಿ ಅ ಲೈಟ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಕಾಣಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರು ಊಟ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಲೈಟ್ ಆನ್ ಆಗ್ತದೆ ಆವಾಗ ಆಲ್ ದಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೀಪಲ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಫ್ರಮ್ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಸರ್ವ್ ಅಂಡ್ ವಿಚ್ ಸೈಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಒಂದು ಕೋರ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕೀಪ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೂನ್ ಅಂಡ್ ಫೋರ್ಕ್ ಈ ತರ ಇಟ್ರೆ ಬೇಡ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈ ತರ ಇಟ್ರೆ ಎರಡ್ ರೆಡಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದೆಲ್ಲ ಇರ್ತದೆ it will be very interesting but the only catch is food will be so worst you cannot keep it in your mouth <laughs> show alla chanagirutade so navella formal dinner mugid takshana namma pooja daba anta odu ide odu hoktu ella pooja daba ge hogi alle pooja daba alli we will spend our entire time ಅಷ್ಟು ವರ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗೆಟ್ ದ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ ಡಿನ್ನರ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವೆನ್ ಐ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ನೆವರ್ ಇನ್ ಮೈ ಲೈಫ್ ಐ ಶುಡ್ ಬಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಐ ಓರ್ ದಟ್ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಐ ನೆವರ್ ಐ ಆಲ್ವೇಸ್ ಓರ್ ಟಿ ಶರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಶರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಜೀನ್ಸ್ ಸೊ ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಒನ್ ಡೇ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಸೀನಿಯರ್ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟರು ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಸಪೋಸ್ ಟು ಗೋ ಇನ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಸ್ ನನಗೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಆಗ್ಬಿಡಿದೆ ಐ ವೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಐ ವಾಸ್ ಸಿಟಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮೈ ಸೀನಿಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೀ ಸೆಕ್ರೆಟ್ರಿ ದೆನ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ಅನ್ ಆಫೀಸರ್ ಹೂ ಗೇವ್ ಮೀ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮೀ ಹಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಹಿಮ್ ಏಕ್ ಬಾಯ್ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತ ದೆನ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಮೀ ಹಿಯರ್ ಮೈ ಟ್ರೈನಿ ಕಲೆಕ್ಟರ್ ಹಿಯರ್ ಅಂಡ್ ಹಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಟ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಏನ್ ಈ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಹಳ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ವಿಧಾನಸೌಧಾಗೆಲ್ಲ ಜೀನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಂತ ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ಮೈ ಡಿ ಸಿ ಗಾಟ್ ಬ್ಯಾಸ್ಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೀ ಸೊ ಆ ತರ ಇಟ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಬ್ಯೂರೋಕ್ರಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಹೋಲ್ ಐಡಿಯಾ ಆಫ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಓಕೆ ಫಾರ್ಮಲ್ 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 ಬಟ್ there is if there is no essence then there is no formal what is the use of formality if there is no essence so by the time you come some amount of formality will remain but you should not get stuck to the formality more important is essence for example this whole idea
ಜೋರಾಗಿರ್ಬೇಕು ಎಸ್ ಪಿ ಐ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅಟ್ಟರ್ ರಬ್ಬಿಸ್ ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾವೇ ಅಲ್ಲ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಕರಿಯರ್ ಆರ್ ಐ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ದಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆಟ್ ಮೈ ಕರಿಯರ್ ಆರ್ ಕೆ ಪಿ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಐ ಹವ್ ಮೆಟ್ ಮೆನಿ ಫ್ರಾಡ್ ಐ ಎಸ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವೆರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ವಿ ಆರ್ ಬೆಟರ್ ಆರ್ ಸಂಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಇಸ್ ಬೆಟರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಓಕೆ ಐ ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಹೌ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಫೀಸರ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಬೋತ್ ಸೈಡ್ಸ್ so always when you go to a district or when you become an officer you should try and work with a team be it your ips colleague be it your pa be it your person who is helping you in the house all are one team only same boat whole bidre ellar olaga hogu so you should be a complete team player and you should make everybody comfortable with you to work with you that is the essence of leadership and you have to show leadership there no matter sometimes your uh, your sp will be very he will not uh, you know mingle well so it is your duty to make him mingle well so what i used to do was whenever i go to a new district first thing i will do first opportunity what i will do is i will go and sit with the sp in his car ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಪಡಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ಇವರೇ ಹಾಕಿರೋದು ಪ್ರೋಟೋಕಾಲ್ ಎಲ್ಲ ಎಸ್ ಪಿ ಎ ಬಂದು ಡಿ ಸಿ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರ್ಬೇಕು ಡಿ ಸಿ ಎಲ್ಲಿನೂ ಮೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆ ಕಾರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಜಾಗ ಇರ್ತದೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಟವಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಕೂರಕ್ ಬಿಡಲ್ಲ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಗನ್ ಮೆನ್ ಮತ್ತೆ ಡ್ರೈವರ್ ಇದಾರಲ್ಲ ಆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಾಹೇಬ್ರೇ ಕೂರಬೇಕು ಬೇರೆ ಯಾರು ಕೂರಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಬೇರೆ ಯಾರು ಬಂದು ರೈಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂರಬಹುದು ಹಿಂದಿಗಡೆ ಕೂರಬಹುದು ಬಟ್ ಇದು ಖಾಲಿ ಇರ್ತದೆ ಅಂಡ್ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಸಿ ಇದ್ರೆ ಡಿ ಸಿ ಎಸ್ ಪಿ ಡಿ ಸಿ ಗಾಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು ಡಿ ಸಿ ಮೂವ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಒಂಥರ ಏನು ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಆರ್ ಆರ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಯಾವ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಈ ಫಾರ್ಮಾಲಿಟಿ ಮತ್ತೆ ಯಾರ್ ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರ್ ಸಣ್ಣವರು ಇದರಲ್ಲೇ ತುಂಬಾ ನಡೀತಾನೆ ಇರ್ತದೆ ಸೊ ನೆವರ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ದಿಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನಾವು ಇದು ಅದು that is not going to work in the coming days okay if you like public service then you should be a team player and the team includes everybody nor you are big nor they are pro okay and if the team works well then everything in this in the this whole district will work well if the team is together if sp dc and ceo are together district alli ellaru silent aagta yakandre ivru ella ottige idare nee ibbaru jagala maartta ದೂರ ದೂರ ಇದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಬಹಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ಆ ಸೂಪರ್ ಅಂತ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಎಸ್ ಪಿ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ನಾವ್ ವೈ ಐ ಆಮ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಈ ಐ ಎ ಎಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ತರ ಒಂದು ತಲೆಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಮ್ಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಆದ್ರೂ ಬಹಳ ಜನ ಅದು ತುಂಬ್ತಾರೆ ಓಕೆ ಸುಮ್ನೆ ಆ ಊ ಅಂತ ಆಲ್ ದಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಓಕೆ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯಾಪಿ ಫೀಲಿಂಗ್ it's a good feeling i agree but it is not a feeling something which you can be absolutely proud matte prelims bardare fail aagidivi ee exam alli pass aagidivi andre devarige ond namaskar heli munde hogta irbeku okay so nobody can say that oh i cracked this exam because i am i am the most intelligent no illi intelligence gella yeno upayoga illa okay here you have to become a good human being you have to become a good personality then you will get into the service enjoy the service also but if you get lost in this system you might get inside i am not denying that there are many people who come inside but you will not be happy for one day because system is will revolve you in this way that you will feel very very are ya ke appa illi bandidini anta aagutt okay so that is why from now onwards you have to develop that personality i am 100% sure if you develop that personality you are getting through in this exam nobody can stop you if i can get through you can 100% get through. okay but you have to develop the right personality for that you have to develop empathy for people 
you have to develop empathy for issues you have to become open up you should leave all the pride away you should bring everybody together if you start developing that personality that will come in your answer that will reflect in your essay that will reflect in your personality test that is why i keep insisting it is not about knowledge don't think it is about knowledge baala jana 8 8 gante odi yeno avrige structure barde kudidare baala jana horagade so the personality is what you have to focus the process is what you have to focus. and if you are investing 2 years in civil service examination trust me it's a very good investment no matter you pass or not it is a it is the best investment you have done in your life not your college not your school because here you are given the independence to think you are given the independence to grow and this is the time where you really want to do something college alli ella i don't know eshtu janage na yeno agbek antala ittu illa alla college alla maja madbeku eradne varsha moorne varsha final year enjoy college inda horagade bandha mele life pressure namma mele bartade iga yen madbeku now the question comes this is where you are actually blooming as a individual you didn't do that in college but at least now you become this thinking person nan abhiprayake erade erade category jana thinking people people who don't want to think that's the category if you want to become a thinking person you have to see things you have to open up you have to learn if you don't want to be a thinking person then what you will do is you will go behind ask formulas ask methods try to get shortcuts that won't that will not last for a long time okay so from here onwards you become a thinking person in 2 years you should be completely capable of handling this life and i am absolutely sure if you do that your exam will automatically get clear because you will get the personality to fight it you will get the personality to withstand it. because failures will happen in upsc no matter what you do it will happen and you will not find a reason for that the road alli hogta idiri tak anta obban bandu punch madidre ninge en anusutte ee yake nin punch madidya keltirilla you will be frustrated right karna illade yake upsc is like that ella saragi madidinalla ಓದಿದ್ದೆ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲ ವೈ ಡಿಡ್ ಐ ಫೇಲ್ ನೋ ರೀಸನ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಥಿಂಕ್ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅವರ್ ಆಪ್ಷನಲ್ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಈ ಆ ಕಡೆ ಬಿಟ್ಟು ಆ ಕಡಿಮೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಠಾಕ್ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂಚ್ ದೆನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಐ ಮೈ ಸೋ ಬ್ಯಾಡ್ ದೆನ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಡೌಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಓಕೆ then you will start doubting everything that you believe so now what has happened in 2 years you have not become better you have become bitter okay so upsc will do that because upsc exam itself is a filtration system it will filter out people who are not capable enough somebody come and came and said me in the previous class sir dai buttu chenagi bardidini anta heli nan manas no aagta ide anta so this exam will filter everything out if you can take those hits and then do again with the same interest maybe more interest then you are 100% becoming an ias officer or an ips officer or whatever that is the test for yourself okay so keep working on your personality that can only happen when you start working as a community when you start opening up when you start seeing the world okay every day presents a lot of opportunity in bangalore anto thumba opportunities irutade the talks nadithade discussions nadithade debate nadithade you should participate not in sitting in the room only okay so that will really help you find a bearing okay so today what we will see is i had promised you that today we will see how to take notes okay in our session these sessions in this active learning sessions you will always start with the question of why how is second you start with the question of why 
okay why should we take notes is it important what is the purpose we have to understand that first then we'll come how okay should we take notes why revision only for revision yeah not to not to feel sleepy yeah good reason yeno sumne barde de idre yeno nadita ide anta bala jana ade maartare react automatic agi iga nanu book pen nim kaiyinda hididu bitre tagidu bitre you will feel something you have lost because you are so used to writing 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 because in school alli teacher aste nodtare aa barutta idiya barutta idiya barutta idiya barkolu 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 ee barkolu barkolu anta heli heli namma life anne barkon bittidare avaru heluvudu neevu bariyudu aste naavagi tilkoluvudu yene illa ella heluvudu bariyudu sir heli sir heli sir ga barkolti barkolti keluru adu kuda illa sir neevu bardu kodi sir ee thara iddare how how you will go for further so note making what is the importance of note making the importance of note making as she said one is to revise maybe but i think the primary thing of note making is not to note something down but to actually see how your understanding is ondu vishayada bagge nan understanding yen ide anta nodalike first note making madbeku okay there is a very good learning technique called feynman technique you know richard feynman richard feynman anta one physicist idare the world renowned physicist he is a nobel laureate also he has a technique of learning his technique is very simple first try to understand the subject then teach it teach that subject to somebody third teach it to a child yadadaru the subject tilkonda mele adannu yaragadu odisi innu ond step hogi ond maguge odisi magu hatra hogi nivu complex la helakattara simple agi helabeku yadadaru ond subject nivu simple agi nimige helakku bandre then you have learnt it anta artha gothaita try this learn something complex and just imagine that you are teaching it to a child if you are not able to teach it then you are not learned it simple agi nimge helakke bandilla andre ee concept neevu ode illa anta artha upsc mains now ninne nodidivi it is looking for people who has understanding on the subject depth of understanding not information they very clearly said we don't want information we don't want your data we don't want your mug up quotes and other things what we want is a depth the best way to develop depth is to use feynman technique learn something more for example let's say ramayana full kathe hodi maguge helabekadre hege heltiri patti ondu scene heltira simple agi heltiri yen heltiri dan 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 that's all from my mugithala adhe tara your subject knowledge should also be easily decipherable from your side if you are doing that then you have learned the subject note making is actually doing that when you con- when you read something complex you write it down in a single sentence or in your own understanding it might be right or wrong don't worry about that we will change it later but you need to have one understanding about it gotaita so that is what learning is all about learning is not attending classes learning is trying to decipher some concepts into your own terms okay so this is a very important skill that you will have you will need in your entire service to explain complex thing in simple ways sometimes to your team to your staff you might have to explain it in very simple ways okay very complex subject you have to explain in simple ways then only that will happen okay 
for example we had this whole idea of self help groups halliyalli ella self help group madbeku anta decision tagondivi andre mahileru baala enthusiastic idare avaratra ondu vishaya helidre sariyagi nadithade anta self help groups maadi avrige ನಾವು ನಮ್ಮ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಂದ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಟ್ವಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನ್ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ನಾವು ಹೇಳಿರುವ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಇದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ವಿ ಡಿಸೈಡೆಡ್ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಅನ್ನು ಅವ್ರ ಕೈಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ then all the meeting started going on well so in your service you will have to do this continuously so in my opinion note making should be seen from this perspective that am i able to decipher complex issues into simple sentences simple vishayagulu okay keradneyadu we are confused and afraid of our syllabus afraid of upsc because we don't have control over it we we don't have a structure over it okay adikke namage bhaya aagta ide unstructured vishaya nodidre namage bhaya aagta but if you are able to structure it then things are going to be very easy for you and that structuring is already done in syllabus adikinta dodda structuring yenilla avare helidare ide ide naavu kelthivi anta adannu ittkondu we have to start deciphering big big concepts into small small areas so how to do it is what you have to learn and once you learn that then conquering current affairs becomes very simple okay right share aagta hai share aagta hai adu idha aage ide share aagta hai ya ಶೇರ್ ಮಾಡ ಅಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನೋಷನ್ ಓಕೆ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆಬ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ i am just showing software because i can show you okay there are many softwares like this or your own notebook is also okay okay but you have to arrange your things first of all see in this software i have put up a topic called general studies 2022 gs1 gs2 is working okay gs1 gs2 gs3 forget these two things i have added 3 gs because this is the three areas where my entire vast of my syllabus is okay now inside gs let's take gs2 inside gs2 what i have done i have written my syllabus indian constitution governance and polity nothing not my words exactly the syllabus okay inside the syllabus i have written the sub topics which are there given in the syllabus in bandilla ha ah, yeah inside international relations this is what syllabus says india and its neighborhood bilateral regional and global groupings and agreements involving india and uh affection countries effect of policies and politics of developing countries and india's interest indian diaspora important international institution agencies and forum this is what upsc syllabus says iste nanu barididen okay now by doing this exercise first what i am understanding i am putting into my mind what exactly is upsc asking me first ee exercise eshtu jana madidiri ಸಿಲೆಬಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದಿರಿ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡಿದಿರಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸರ್ ನೋ ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ ಇಸ್ 
understand your syllabus organize your syllabus okay now i would strongly recommend you go into a digital tool notion is one tool microsoft one note anta undide that is also another tool where you can subgroup group agi idabodu even microsoft word is also one tool adru olagade kuda neevu bullet point haaki olaga 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 haakkondu hogabodu so ee structuring idi ella of syllabus that is the first thing that you have to do first next class we will start on next thursday and friday by this time by the next time i want you to structure your syllabus in one of these digital tools microsoft word notion or microsoft whatever powerpoint or whatever you can use whatever tool is you are good but you need to structure this or you can use one folder folder lagade more file one the file about one topic second file about second topic third file about third topic. that is also done good but your mind should have a structure for example i am going back for in indian constitution what do you guys read you will read subhas kashyap or you will read td basu but huh? what do, what are you reading lakshmi kan ah quality tumba kadime agide right this is what is upsc asking you about quality historical underpinnings of the constitution this is one area evolution of the constitution second area salient features basic structure amendments significant provisions functions and responsibilities of union and state issues and challenges related to federal structure see issues and challenges to federal structure is a separate topic upsc is asking devolution of powers and finances challenges in the devolution of power challenges in the devolution of power that's a separate topic you case is asking if you read lakshmi kanth it will be two paragraphs okay dispute redressal mechanism and institutions comparison of india's constitutional scheme with other countries look at this comparison of india's constitutional scheme with other countries that is a separate topic you case is asking idella nim kannige biddiralla nee yen maadtiri lakshmi kanth book e thagondu ಒಂದ್ ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಓದಿ ಓದಿ ನೋಟ್ಸ್ ರೆಡ್ ಲೈನ್ ಗ್ರೀನ್ ಲೈನ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಲೈನ್ ಎಲ್ಲ ಬರೀ ಆದ್ರೆ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೇಳಿರೋದು ಇಷ್ಟೇ ಇದು ಸೆಪರೇಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ವಿಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಆಫ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಯು ಹಾವ್ ಟು ಗಿವನ್ ಟು ಗಿವ್ ಟು ದಿಸ್ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ನಾವು ಬೈ ಡೂಯಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದ ಸಿಲೆಬಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಟು ಮೀ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಐ ನೋ ಅಂಡರ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ನೌ ಆಫ್ಟರ್ ಟೆನ್ ಡೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಐ ಐ ಆಸ್ you will tell me sir comparison anta ond topic ide syllabus alli anta inu helidu aa mattake nee first barbeku okay this is about mains i'm saying see upsc preparation is all about mains don't worry about your prelims prelims is actually a filtration system prelims ge neevu january inda prepare madidre sa prelims preparation method is something slightly different that's all but that can be done from january there you have to only expose yourself to various data just expose because you already have four answers a mere exposure to this data your mind will remember them that process you can do from january but normally thinking hege irutade first prelims career clear madana aamele mains bartade that doesn't work like that entire preparation is about mains at interview okay prelims is just on the route modification as it it's like walking from bangalore to gulbarga walking from bangalore to gulbarga prelims bandaga shoe badalavane madbeka as it ಆ ಪೀರಿಯಡ್ಗೆ ಶೂ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿ ಬೇರೆ ಶೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಶೂ ಮೇನ್ಸ್ ಶೂ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಅನಾಲಜಿ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ನಾಲೆಜ್ ಡೆಪ್ ಅಬೌಟ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಬೌಟ್ ಡೇಟಾ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇಟ್ಸ್ ಸೆಲ್ಫ್ ನಿನ್ನೆ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಐ ಡೋಂಟ್ ನೀಡ್ ಯುವರ್ ಇನ
You want me to show it again? Every time you go back and you understand what UPSC is asking. You are able to read that? No, no. Yeah, okay, why not it? I'm just reading, this is what UPSC is talking about, your mains exam, okay? The main exam is intended to assess the overall intellectual traits and depth of knowledge, understanding of candidates, okay? Rather than the range of their information and memory. This is UPSC notification. I am not telling this. What is UPSC saying? It is intended to assess overall intellectual traits, overall intellectual traits, and the depth of knowledge and understanding rather than merely the range of information and memory. Information and memory How much of knowledge and depth you have in the subject? That is important. The nature and the standard of questions in general studies paper, that is paper 2 and paper uh, 5, will be such that a well-educated person will be able to answer them without any specialized study. The questions will be such to test the candidate's general awareness and variety of a variety of subjects, which will have relevance for a career in civil service. So this entire general studies paper is there to test your awareness of subjects which are relevant to the service. What has relevance to your service? Have depth in those things. Okay. What doesn't have relevance to your service? You just know general awareness. Okay. Then the questions are likely to test the candidates basic understanding of all relevant issues. It is to test your understanding of a relevant issue. Poverty, what is your understanding? MGNREGA, what is your understanding? Caste, what is your understanding? Gender, what is your understanding? Questions will be there only. Questions will be not information based. Tell us about BRICS. Tell us about NATO. No, it will be about your understanding of NATO. It will be your understanding about Quit India movement. They will not ask, what is Put India movement? You understand? An ability to analyze and take a view on conflicting socio-economic goals. Depth and your ability to analyze. So where you have to focus? You have to focus not on knowing it. You have to focus on understanding it, analyzing it. And please understand, analyzing is the way of knowing. Analyzing is the way of knowing. If you take a book and start reading the paragraph, how much knowledge you will gain? Very less. And it is boring. You will only sleep. You will automatically sleep if you start reading for that book. Everybody will be having one book like that. What book? Huh? Max, Max are Talino. You have a book like that? When you start reading, you will feel sleep. Yeah? Yeah. Lakshmi Khan? Yeah. Newer edition, more sleep. Osa edition, no sleep. There are many books like that for our prescribed for our UPSC, which will complete sleeping dose it is. Okay. But alternatively, if you start analyzing things, if you start 
researching about things okay the same knowledge you will gain but with the interest so if you start upsc is saying i want only that i want people who have basic understanding of related issues and their ability to analyze and finally what take a view take a stand on conflicting issues adu keltare kelavaru nanadra mundu sir stand tagolabodna upsc helidarala pa stand beku anta ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾರ್ಕ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲ್ಲ ನೀವು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಳ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೆಲವರು ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಸರಿಯಾ ಸರ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಬಹುದು ಸರ್ ಇಲ್ದೆ ಕೂಡ ಇರಬಹುದು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಕಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವರು ಈ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಿಲ್ಲ ಸರ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅದು ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರಿಲ್ಲ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ದಟ್ ಜಗ್ಲಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ going to work okay so take a view on conflicting socio economic goals objectives and demands the con- the candidates must, must give relevant meaningful and succinct answers this is what upsc is asking about mains but idu varage new analysis pakke hogiye irala you will read what other people have analyzed bipin chandra would have analyzed freedom movement like this you would read that and keep it and you think it is your analysis no you are it is not your analysis it is bipin chandra's analysis lakshmi kanta there is no analysis only every year he will add some new wikipedia cut maadi paste maadi nimge book age kodtare neevu tagondu hogutha okay so aa tara approach is not good for you first of all it's not good for learning it's not good for understanding it is not good for certainly not good for upsc those days are gone in my time that used to happen in my time we used to read some 10 thing question will come we will write exactly what it is said and we'll get marks but upsc has changed now unfortunately or fortunately it has happened but the coaching methods have not changed or the learning methods have not changed you are still in the same thing okay so please understand analysis is what you have to do so that is why i say you have to completely structure the syllabus i'll again show you how i have structured okay gs1 gs2 gs3 if you to see gs1 i have structured like this this is what you syllabus says under everything sub topics are there so 10 times if i go here and see and come my mind will be filled with what the syllabus is okay this is step number 1 okay right now gs1 is like this then i go back gs2 is like this gs3 is like this see gs3 how many topics i have to complete these are all topics which i have to complete right now what to do with this syllabus bardidivi ella structure maadkondidivi yen maadbe ಫಸ್ಟ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ಫಸ್ಟ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿ ಡೋಂಟ್ ಗೋ ಟು ಸ್ಟಡಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಇದುವರೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಲೈಫ್ ಇದೆ ಇದೆಯಾ ಅಲ್ವಾ ನೀವು ಏನೋ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳು ನೋಡಿದಿರಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಕನ್ನಡ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನೋ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಿರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೋ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಿಸಿ ಓಕೆ ಅದು ಹೇಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಏನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಯು ಟೇಕ್ ಒನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಐ ಎಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಒನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಐ ಎಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ಯಾ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಐ ಎಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಯು ವಾಟ್ ಹೌ ವೈ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ವಿಷಯ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಏನಿದೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಓದ್ತಾ ಇದೀವಿ ಅದು ಹೇಗೆ ಓದ್ ಹೇಗೆ ಅದು ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ವಾಟ್ ಹೌ ಅಂಡ್ ವೈ ಬೇಸಿಕ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕ್ವೆಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎರಡನೇದು ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನೇನ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ
ಸೋಷಿಯಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲಿ ಹೇಗೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಡತನ ಬಡತನದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಆಂಗಲ್ ಏನು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಂಗಲ್ ಏನು ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಆಂಗಲ್ ಏನು ಬೇರೆ ಆಂಗಲ್ ಏನ್ರಿ ಅದನ್ನು ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಫ್ರೇಮ್ವರ್ಕ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೆಪರೇಟ್ ಕಾನೂನು ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಏನು ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಬೇರೆ ಏನು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿದಾರ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಏನು ಒಂದು ಬೆಲೆ ಇದೆಯಾ ಏನ್ ನಡೀತಾ ಇದೆಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ಅದು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಲ್ಯಾಕುನೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದೆ ಈಗ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ವೇ ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಐ ಹವ್ ಶೋನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಎಸ್ ಎ ಎಸ್ ಎ ಹೌಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಇಶ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅನಲೈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಓಕೆ ಸಮ್ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಸಮ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಸಮ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಸಮ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಫರ್ಗೆಟ್ ಆಲ್ ದಟ್ ಬಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಬ್ರಾಡ್ ವೇ ಇನ್ ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ ರೈಟ್ ನಾವು ಐ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಮೈ ಲೈಕ್ ಜಿ ಎಸ್ ತ್ರೀ ಓಕೆ ಐ ಗೋ ಇನ್ ಟು ಲೆಟ್ ಸೇ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟಾಪಿಕ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮ್ ಸಬ್ಸಿಡೀಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದರ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಈ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾನು ಬರೀತೀನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದು ಇದು ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಆಗ್ತದೆ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಹೋಗಿತ್ತು ಗೋ ಟು ಗೂಗಲ್ ಅಂಡ್ ಸಿ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ವೈ ಈಸ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ವೈ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅದು ನೋ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಗೂಗಲ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೌ ಇಟ್ ಇಸ್ ಡನ್ ಅದು ನೋ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇನ್ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಮೇ ಬಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟೆನ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಏನ್ ಬರ್ತದೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ತಪ್ಪು ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಏನು ಏನ್ ಬರ್ತದೋ ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಬರ್ತದೋ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಪರ್ಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಲೀಗಲ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಸಂವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೇಳಿದಾರ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇಲ್ಲದೆ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಅಂತ ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಲಿಂಕ್ ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಬರ್ತದೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಏನೋ ಒಂದು ಬರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಓಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಎಲ್ಲದರಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸಿಡಿ ಇದೆ ಯಾ ಓಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಐಮ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ಸೈಡ್ ಇಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ಓಕೆ ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು use that framework and trying to do my own research two minute research first will be what what how and why what is indirect subsidy what is direct subsidy five minutes i'll do google search and i'll write it down whatever is my this thing i'll understanding i will try to write it then how why
incompletely filled but filled by me i know what is inside correct imagine tomorrow paper you are reading there you get something about direct subsidy it will flash in your mind immediately your notes there is incomplete so let me get something which i can add now your mind is searching for something which you can add here earlier you used to be like one stone paper used to be one like people pouring water no they will pour water on you you are like a stone people will come and throw whatever they want on you you don't know you are not looking for anything you are just sitting and just receiving absolutely boring now your mind is actively searching for something related to indirect and direct subsidy because you have a gap in your notes and if you find something interesting in that particular article or some data or some information you will immediately go and go to your notes and put it there you understand so my notes is now starting to grow every time i read something every time i learn something every time i discuss something i have an opportunity to go back my notes notes and put something in in my own words my own understanding for my own depth of understanding are you getting the meaning so what happens in a matter of one month your notes will start growing and your mind will know where gap is where you have completed where you have not completed and trust me you will have a feeling that you are on top gs is not over you but you are on top you will have complete control over the syllabus because anything which comes across you is actually going into your notes somewhere plug and play and something you find wrong which you have written you will remove it and you will add it by the end of two months you should be having wonderful notes in your hand which is enough if today i ask you to talk about something you will talk because you know something about it got it and every time you go there and come back you will revise automatically okay for example let me show you for example inside secularism okay that other day i was reading newspaper and i got something about sr bombe case okay suddenly it struck to my mind oh in my secularism notes this is relevant so in sr bombe case the judge has said that he has warned the state about being mute when there is a threat to secularism okay this was the case and i saw it it was very interesting which i thought i can add it in in some essay that even in sr bombay's case this was told okay then i added the entire article also here i'll show you welcome i have cut paste that article and posted it okay now every time i go to my notes i will see this okay every time i this is revision and i know next time when i write an essay i will make an opportunity to write about this but the evaluator will think oh this guy knows so much but actually i know only this but since i have kept this and i have revised this automatically it will happen
so for example diversity of india so this is like indian society and issues is you know gs1 okay these are the sub topics in your thing so diversity of india the other day i saw one perspective in the thing this is about pakistan asking for pilgrimage permissions to india so i felt it is very interesting i can write this in any essay that two countries it is a paradox two countries which are muslim majority country and another country as a secular country they can come together in religion also religion may not be the only only dividing it can be so pakistan sends india a plea by a hindu body for air pilgrimage they are asking so they are sending pilgrims to india indian pilgrims are going to pakistan so religion is bringing two countries together also this is a paradox okay this is one perspective inside diversity of india or diversity secularism you understand so like this my paper reading becomes more and more more and more useful for my notes and my notes is starting to grow okay and this notes i am owning it is not like your notes that i simply sit in the class and just take and then go and throw it no this is growing this is something like a drawing i am adding one one color every day you understand and since this is your own creation this is going to stay suppose i don't like this what i will do is i will remove this this particular topic i'll remove so in a matter of 1 to 2 months you will be absolutely on top of the syllabus so if for example i have you know there are students who have done this exercise and uh, they have completed the whole syllabus in a matter of week one week gs1 gs2 is over now they only had to add depth to it once they finish this process now go back to your standard books now go back to lakshmika now go back to dd basu see if there is something which you can add see if something is good or something is relevant okay now by doing this process you will keep yourself updated all your notes will be current and all your mains question will be from current affairs only you understand are you understanding what i'm saying you are understanding the logic of doing this okay anybody has any doubts here or some alternative view point on this anybody who is doing this already anybody who is doing this already for current affairs yeah good suppose nimage uh, online athava computer artha aagta illa andre paper alli maadi have individual sheets for one one topic keep one one folder for one one just idu physical agi bandbidi yen adralli hogi bariyodu nimage easy agide adu one notebook annu divide maadikoli this is for this this is for this if you feel that way you are more comfortable go for that way ee system alli advantage anandre neevu elli idru maadabodu ನೀವು ಆಟೋ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಮೊಬೈಲ್ ಏರ್ ತಗೊಂಡು ಟಕ್ ಟಕ್ ಅಂತ ರಿವೈಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಓದ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಫ್ಯೂಚರ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಗೆ ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್ ಸಪೋಸ್ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ಸಡನ್ಲಿ ನೋ ಅಬೌಟ್ ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸೆಕ್ಯುಲರಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸಿ ವೇರ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಚೈನಾ suppose i go and say china these are the places where i have mentioned about china okay current status sri lankan food crisis also i have written about china in sri lankan food crisis there is something about china which has come the competition this is not completion competition between china and india to control the indian ocean is one aspect of sri lankan crisis so quick agi china bage nanage enen reference idu ellad nan nodabodu the advantage of online and computer based method is this you understand so don't uh, be hesitant to change 5 years uh, sorry 15 years before all were using nokia 
307 uh, what we were using now everybody is smartphone anybody old using the old nokia nobody is using right we have all changed so kelo change is inevitable it will come the quicker you adapt to it the better it is because now i see a lot of tools coming up for in digital for education there is one more software called readwise ನೀವು ಏನೇನು ಓದಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನೀವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಿರಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಆ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆಲ್ಲ ಅದು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಡ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ರಾತ್ರಿ ನಿಮಗೆ ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿದ್ರು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ರಿವಿಸನ್ ಸೊ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಹೆಸಿಟೆಂಟ್ ಟು ಚೇಂಜ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೋಡ್ ಓಕೆ ಬಿಕಾಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫ್ಯೂಚರ್ ಟುಡೆ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಆರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಓಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಇನ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸೊ ಯುವರ್ ನೋಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಮ್ ಟು ಯರ್ ಮೊಬೈಲ್ and it will take some using up sulpa time aagutade kelavarige aadre iga decision thagondu munde hodre it will be useful later yakandre ee notes idiyalla idu niu ellinu niu idakagala ellinu niu gayab madakagala adu alle irutade matte yava time bekadre ni revise madabodu malta malta revise madabodu manege urige hodru alli revise madabodu ella thagondu hogbekadu avashya mobile phone thagondu hodre mugi niu sakashtu news idralle ottirala everybody is reading news here only suddenly you read something and you want to add it just cut it and go back your notes and paste it that's all so this way you will be actively engaging with your notes and you will be actively studying learning analyzing you understand and your notes if you exchange with somebody else's notes onda aidu jana exchange maadkondre entire syllabus is complete and trust me you can complete the syllabus in 2 months yes no worries after which you will not be at all worried at all every day newspaper reading will be such a pleasure for you because you are adding to your notes morning you will and you will know where your gap is ee topic innu namage gap ide you will search for that material standard material le sigalla ello ond kade sigutade adannu search maadi hudiki nivu adar and since you have arranged your notes like this framework that framework is actually a main answer a framework is there is nothing but a main answer i have reduced the main answer into a framework that's all you will be in a better position to write the answer also you got this so next topic next thursday now baruvaga i want you to take the syllabus either in physical paper uh, which you can add and subtract athara folder wise athava digital format alli microsoft one note athava notion athava word file also syllabus annu split maadi gs 1 2 3 ge split maadi adaralli eshtu olagade niu research maadi kandidiyabodu ashtu niu maadta ban next week you will share your experience with everybody what is your experience on this and i will 100% guarantee you whoever has done this they have started feeling extremely confident about gs about current affairs they have started sudden interest in newspaper reading now you know what you have to read now you know what you what is required for you now you know what is important what is not important because your syllabus is ingrained in your mind artagide mark aagtada shall we do it or not ಅಥವಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಿಂದ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕು ಎನಿಬಡಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೊಸದಾಗಿದೆಯಾ ನಥಿಂಗ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಓನ್ಲಿ ನೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಲಾಜಿಕಲ್ ನಥಿಂಗ್ ಇನ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಅನ್ ದಿಸ್ ಟುಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಎವ್ರಿವೇರ್ ನೀವು ನೀವು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆಗೇ ಬರ್ತಾ ಇದೆ but what is lacking is the process how to conquer these things is the question okay so i have been telling you for a long time there are only two areas where upsc speaks to you one is syllabus one is old question papers and if you don't see these two things and keep seeing all upsc teachers first see what upsc has told you notification read the notification top down then 
come to syllabus read the syllabus top down and work on your syllabus syllabus should be your guiding light whether you will read the subject or not will depend on your syllabus first you finish your syllabus then you can read everything else artha agidya and also sources very one source alla 10 sources ke ni refer maadi kelavu tappagi irthade aamal change maadkoda but eno ondu olaga hogbeka adru understanding okay so this is what i wanted to tell you about uh, newspaper reading and also uh, the entire somebody's asked some question let's see okay see now i will introduce you to many tools which will help you okay in in today's world there are many ways by which you can get information but before doing that what are you looking at you should know gotaita let's say you are going for there is a big lake in front of your house there is a big lake in front of your house okay now what do you do with that lake you don't know you have no idea but there is a lake you see the lake and you get frightened ayyo yenu yen madbeku gotagtillalla this is what is current upsc students students mindset but if you have one fishing net and you know what you are doing one fish at a time and you know that you are there for fishing then you will be interested which means you should know what you are looking at for what what are you wanting that if you don't know then you will not have any ad audio agi kelidre kuda video agi kelidre kuda yenu upayogalla namage yen beku anta na first artha maadkobeku okay then you will get whatever you will require so that is why that syllabus is the targ mantra that should be ingrained in your mind and one way of then just don't, don't go study mug up and write and see don't do that elavaru maadtare syllabus hogi mug up maadi ಅದನ್ನು ಬರೆದು ನೋಡ್ತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಡಿ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಎವ್ರಿ ಸಬ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ದಟ್ ಫ್ರೇಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಸಿಲೆಬಸ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ಗ್ರೇನ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಐ ವಿಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಯು ಟು ಮೆನಿ ಟೂಲ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಯು ಓಕೆ ಒನ್ ಸಚ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಟೂಲ್ ಇಸ್ ಅ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಲಿಸನ್ ಟು ಅ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಟು ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ರಾ ಓಕೆ ಪಾಡ್ಕಾಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ which is a very small audio file uh it is like a news briefing hindu does a podcast express does a podcast okay quint does a podcast news laundry does a podcast everybody will do a podcast that podcast will talk about important events of the day okay there is something called google podcast you can search and then start hearing this podcast just for 5 minutes one important issue will be analyzed and once you hear something important go and add it to your notes artha agidya right right okay we will now do a small group activity we will uh, have uh, a kind of uh, uh, so today little bit more people are there so we will make four groups okay and we will do a small group activity on one subject right okay right so what we will do is we'll again start counting from 1 to 3 okay slowly if there are standard people coming then we will fix us into groups okay we will discuss an important topic today which is called gig economy how many of you know about gig economy okay 
so first of all your task will be to make others understand what is the gig economy and then discuss whether gig economy is good for us or not okay is there an advantage of a gig economy and what will be the disadvantage okay count count 1 2 3 4 okay two yeah yeah okay so all one sit here two can go behind three that side four this side two go behind yeah breakout group madidira four groups agi split maadi four groups so break out uh, all the people who are online will break you into four groups please go into your group the topic today is gig economy okay so you will uh, kind of discuss the pros and cons of gig economy and then i will tell what topic to talk about that there will be discussion and you can also type your points there okay right idu join aadi agidiya endu okay so four groups automatically assign maadi assign automatically yeah assign automatically yes yes four mele maadid last yes yes include uh, host beda ashtu sari okay. please accept your breakaway groups please accept your breakaway groups chat box yes turn it around turn it around into hey go behind otherwise you will again complain sound bartha ide sound bartha ide Turn it around. Why are you facing this side? Your group is that side, no? So, if a customer is there, exercise is made by that. Turn, 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 turn. yeah open all rooms ask them to go into the rooms avaru topic artha agidiyala gig economy adu one broadcast message kalisabodu once they accept all you please this kal uh, type avaru olaga hogli ella hogidara submit kodidara illa accept madbeku accept aagi not join ante the ಅಷ್ಟೇ ಬರ್ತದೆ ಇಟ್ಸ್ ಅಲರ್ ಟು ದಿಸ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಓಕೆ what is a gig economy gig economy ee padane baala jana kelirilla adakke group discussion adra mele ittidi adannu nodi adu yen anta tilkondu adu important pros and cons bage charche maadi okay let me explain to you very simply gig economy is a new kind of economy which you are every day using all your amazon zomato swiggy idella it is called gig economy because idralli yavudu permanent employment illa yava time bekadru olaga hogkabodu 
ಹೊರಗೆ ಬರಬಹುದು ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ನೋನ್ ಟು ಅಸ್ ವಿ ಓನ್ಲಿ ನೋ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಕರೆಕ್ಟಾ ಬಟ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೌ ಎ ನ್ಯೂ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಅನ್ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಕಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಸ್ ಇದೆ ಕಾನ್ಸ್ ಇದೆ ಬಹಳ ಜನ ಈಗ ನಮ್ಗೇನು ಸ್ಕಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ ಬೇಕಿಲ್ಲ ನಾವು ಜೊಮ್ಯಾಟೋ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಹೋಗ್ತಾರ ಇಲ್ವಾ ನಿನ್ನೆ ಕೂಡ ಚರ್ಚೆ ಬಂತು ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಜೊಮ್ಯಾಟೋದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ವೆದರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಗಿಗ್ ಎಕನಾಮಿ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವಿಲ್ ಶೋರ್ಲಿ ಕಮ್ ದಿಸ್ ಇಯರ್ ಓಕೆ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸೊ ಯು ಪ್ಲೀಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಗಿ ಯು ಕಮ್ ಟು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಓಕೆ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಯು ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಯು ಸೇ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಬಟ್ ಯು ನೀಡ್ ಟು ಟೇಕ್ ಅ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಓಕೆ ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹೈಲೈಟ್ ಸಮ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಟ್ ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಇಸ್ ಇಟ್ ಗುಡ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ವಶನ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಆನ್ಸರ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಹೌ ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಆರ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಚಾಲೆಂಜ್ ಈಸಿಯಾಗಿ ಗುಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀರಿ ಬಟ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಸಿ ಯಾರ್ಯಾರ ಯಾರ್ಯಾರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವ್ರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ವಿ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್
ओके लास्ट मिनट वाइंड अप मारी सो व्हेन यू कम हियर यू शुड डिस्कस दी प्रोस एंड कॉन्स एंड व्हाट द ग्रुप टेक्स अ स्टैंड आल्सो दिस इज गुड और दिस इज बैड ओके ओके ऑफ कोर्स एवरीथिंग इज गुड एंड बैड आई वांट टू नो व्हाट योर स्टैंड इज whether it should continue or there should be this is not good okay you know on the stand you tagol bekagutade but please discuss the pros and cons also for everybody to gather ashte nimma gigi ke nami next mains varege ni odbekada avashyakata illa iga kelidre okay right we will wait for our online friends let them come to the main room they also discuss there are many points that they might have discussed ಬಟ್ ಅವರು ಚಾಟ್ ನಾವು ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಚಾಟ್ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲ i last one physical group one online okay okay ready ah stop 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 that's it okay now we will ask one of our online friends they have also gone into four groups and they have discussing okay let us ask our online friend also to talk okay so in this group uh, uh, added to room was over no. let let it be let okay yeah recording in progress hello one who's representing come kam 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 allinde maatadtira yeah you will come here only no so that everybody can see kam okay okay please listen i always told that beto when our colleague is talking we should listen okay there is no compromise on that uh hi everyone good afternoon my name is deepak so we go with the uh, gig economy so basically what is a gig economy so across the global the gig economy considered to be the job the people who are doing the temporary work or uh, short time uh, short term work it comes to be gig economy so for example delivery boys even uh, those who are selling uh, uh, you know small uh, clothes and uh, uh, retail shops and even uh, the people here who are more or more gade so the do, do people do, doesn't have the long term job a fixed uh, job so non organized uh, sector jobs called it as a gig gig job so in india in 2011 the gig job was only 10 lakhs and then it keep increasing why is increasing the reason is because of uh, one thing the qualification the qualification doesn't require for the gig economy and also in india we have vast population those who don't have the quali- those who have qualification also they are not getting jobs right job those who are not getting for the suitable job they are also pitching into the gig economy this is the one reason and uh, again the second reason also um, those already working they may require the part time job also for the more economy for example even myself i used to uh, at the time of my college study i used to work in other shops because to fulfill my economical things and also i have my friend those who are earning more than lakhs uh, 1.5 2 even though they are earning more uh, when they are traveling from uh, jawlikras to electronic city they used to use the uh, bikes while using the bike they used to use the app and they used to earn the money 700 rupees 600 rupees uh, money so this is the basic idea of gig economy 
and uh, just i want to give us some data also as per the niti aayog uh, in 2000 2020 2021 the total employment in the gig economy is 26 lakhs but it sorry not 26 76 lakhs so it will increase on 2029 it will in going to in this 2.4 for for approximately so as per them it will contribute in a very wider way for the country economy and also in gig economy there are classifications are there for the retail service it will contribute 39% and uh, next the delivery things like how you see zomato and that will contribute 13% so again uh, the aerospace and the, uh, again you people will think that okay those who work in the company they will have the fixed no they, they're also they will be temporary like how bbl bhl they will for one year service apprentice service this also come under gig only it's around 9% in a uh, uh, in a 9% so it has the wider category especially it will help for the women for the points like why women and why people are you know going for the gig economy and uh, those those basic points uh, your friend will explain thank you hi everyone my name is madhu and uh, as my friend has given the detailed introduction of the topic i would like to continue with the other body point and uh, as gig economy this is a majorly a service based economy as far as our team has discussed upon the points we are uh, presenting this uh, this is service based uh, economy and uh, many unskilled people can also be employed in this so this is a very good boon for uh, all the people like who don't get usually employment in the higher companies or uh, where they get rejected usually in this society they all can opt this gig economy and uh, the independence of uh, each individual is very high in this like they can practice two to three jobs at uh, in a day or they can plan how they want to work uh, but usually in uh, other sectors like in government sector we have a rule that we have to only perform a single job there will be no independence who want the independent who prefer to be independent they can go for this economy and uh, uh, by these uh, factors the unemployment can, is really uh, getting less in some ways so the reason it will come under the minimum as per the global fixed minimum wage it has to be the minimum wage amount it should be uh, something like empty work empty work is always devil work so if you are working something it will actually be demand it will make him happy so since uh, sitting simply is working somewhere will be better actually there's a uh, what uh, yes <clears throat> and there is no age limit in working this sector and nobody fixes the age limit so whoever is in need they come here they work and they earn their living and uh, as my friend said taxation taxation is uh, uh, i mean taxation on individuals is not a burden if a huge company like amazon is looking after it pays the uh, taxes or something but an individual doesn't feel the burden of uh, filing the it's or something mm, and uh, if i more money in an ad madte yeah and this like uh, self business okay something yaro owa mador gada avurge thumba small amount agirabodu but it's self business only so some people even the working as a uh, you know top most in the job top most earning also the what they are doing the self business uh, it doesn't give the same satisfaction even in the air force and also the we as we said more active people can be active always so they cannot waste their time there's a one reason and more more or women are participating in this uh, uh, you know uh, morely and for the required more money economic independent and uh, so these are the few points thank you give a big hand to madhu and uh, okay now i have a question for all of you why it is called gig economy what is a gig gig andre yen andre ee club galellella ondu haad haad tarala or some drama stand up comedy okay that performance is called a gig ಆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಈಗ ನೀವು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮಿಡಿಯನ್ಗೆ ನೀವು ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನೋ ನಿಮ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ಸಿಂಗರ್ಗೆ ಎಂಗೇಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ 
what will you do if you want to engage a singer for a evening party you will call the you will call the person say that i'll give you 1000 rupees please come and sing in the night that person will come sing in the night take 1000 rupees and go this is called a gig okay so gig economy andre an economy which is very much like a gig so unorganized sector is very different from gig it is also unorganized but gig has a specific nature tak anta bandu ondu performance maadi manige hogbodu okay nanage beku ivattu sayankala nan free idini tak anta ondu program maadi athava ondu service kottu adara duddu thagondu ratri matte 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 normal kelsa hogbodu matte naale maadbekanta avashyakate illa naadittu maadbekanta avashyakate illa ondu gante free ide maadabodu so this is gig economy idanna artha maadkobeku okay gig is a performance so anything which is like a performance which can be done and left and just taken the money for whatever you did is called a gig economy right so unorganized sector all unorganized sector is not gig to be very this thing suppose you are keeping a shop or you are working in a shop that is not gig that is unorganized work okay but suppose you are working for danzo that is a gig half an hour you can open the app work and then close that you understand ola you can you have a car you want some money for petrol open ola app er du gante ke ola odsi off madbidi right so this is an economy which is growing in india like anything okay for the last few years you see a lot of youngsters are doing gig economy even many of our friends might be doing i know many of our friends are also doing because that's good money in it and you have a bike okay so that is gig economy right group 2 you good afternoon everyone my name is chetan um, we are going to speak on gig economy um, um, means in a country like india we have so much of population where uh, government or any other private sector cannot create so much of jobs or uh, give any job security to anyone who is educated this is a type of platform means uh, nobody will uh, ardently come to you and uh, and there will be no of uh, there will be no employer or empl employer or employment uh, giver relationship in this uh, it is like a opportunities for uh, everyone or anyone who can go uh, into this platform for the service oriented uh, is a job like this um, uh, it will be helpful in women empowerment also employment crea uh, creation is uh, done through this uh, service related jobs like uh, a food Uh, medical facilities or uh, any other uh, uh, now we are going to speak on uh, uh, pros uh, employment opportunities will be done uh, foreign investments will be done through this uh, startup culture is going to uh, is uh, is uh, is going to boom because uh, many of us uh, many of present uh, in our india uh, which are uh, uh, the platform uh, companies is based on uh, is uh, is abroad companies uh, but uh, having a educated force in in us uh, we educated force can create uh, some platform uh, like bringing new apps or new platforms for the workers and uh, it will be a indigenous uh, type uh, type uh, now uh, he will be speaking on uh, negatives of this good afternoon everyone my name is pravin as you know gig gig economy so every material we can take or every concept we can take both we have both we can see so for example take this watch so this watch has both pros cons same like 
every aspect you can take every concept you can take there is a both advantages and disadvantages for example this watch i'm moving on a road suddenly it will be stopped what it is it is a disadvantage so continuously it is uh, clocking it is advantage so when it is a stop that will be bad for me so my time will be bad i can say that one so every concept is there so the 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 concept having both advantages and disadvantages take it as a chair when i am going to sit there it suddenly it will be broken <laughs> that will be a disadvantage for me yes or no so if it is a very uh, good that chair i can sit there so whatever the subject you can take whatever the aspect you can take both be both the aspect that means advantages we are seeing disadvantages we are seeing likewise gig economy also lot of negatives there is no any job securities in gig economy we cannot see any job securities because it is unorganized sector we cannot see any job securities we i can uh, for example i moved to gig economy i cannot get any job securities yeah. today i am working tomorrow the company will leave me yes or not so there is no any job security so then also there is a flexible so flexibility changes according to their views they are changing rules and regulations companies according to their views so for example tomorrow they might be change their rule yes or not tomorrow they can be might change their rules so according to that rules the employees doing the work so that means there is a lot of flexibility is there that's why it is one disadvantage then there is no any employer and employees relationship we cannot see any much employer and employee relationship when there is no any employer and employee relationship they are not coordinate with each other we cannot get coordination much in gig economy so this is a one major disadvantages we can say so when there is no any personal care or personal assessment is not there so there we can face so many problems we can face uh, nobody will identify my problem especially according to that they are not performing so they are here they are individuals according to their views they have to perform so there is a lack of individual careness in gig economy there is a lack of individual careness then so when there is a no personal attention nobody gives anything to me so that's why gig economy we are facing lot of personal care so when there is no personal care so for example if buyer and seller if there is a good relationship i can take debt from seller i can take loan from seller according to if i need a, a financial sources so if we have a good relationship both buyer and seller i can take loan yes or not so i can take loan when i have a good relationship with seller so likewise there is no any good relationship between employer and employee so this is also one disadvantages in gig economy then I, it will create a lot of employment opportunity but still we are facing un unemployment why anybody why still we are facing unemployment so this gig economy will create lot of employment uh, employment opportunity as you said yes or not still we are facing unemployment why what is the reason behind this anybody but no participation they are participating keenly they are participating in gig economy i can come i can participate i can go i can go anywhere there is no any time restrictions so still we are facing unemployment why urban areas only urban areas developing yes only urban only urban areas are developing no rural areas they are not considering in rural rural areas they are they are not considering they are not giving so much importance to rural rural people they are suffering only uber ola where they are giving services where they are giving services only urban they are not giving rurals rural people suffering from these types of services so this is also one of the disadvantages we can say so the services what they are rendering 
that not reaching a bottom of the people yes sir na bottom of the people ge ad reach aagta idu so when we see the development of india what should what should be to develop poverty then gandhi ji says you want to develop india first develop which one rural peoples first we have to develop rural peoples here rural peoples are not developing yes sir na are you agree with this so rural peoples are not developing that means gig economy going to be a negative so as we conclude that i already said every aspect you can take there is a advantages disadvantages so when we conclude this topic so yes quite it is a okay not okay we can say 50 50 or 30 50 according to their view they can take so when come to 50 50 yes unemployed sir unskilled unskilled people also they are coming they are performing so there is no any education criteria i want to go any job i need education criteria so you want to become a this ipsc i need to crack this exam so i want to perform in gig economy no need to crack ipsc <laughs> yes or not so likewise so everybody can come here and everybody can participate in this gig economy likewise we have so many advantages so many disadvantages only we can we cannot conclude this is very good only we cannot conclude this is very bad so this is what my conclusion according to analyzation of topic we can go for conclusion thank you good very nice so the major thing you should understand is this employee employer relationship in gig economy there is no much formal relationships the employer sometimes may not know who is the employee that is something which we have to remember okay but i thought he never spoke in the group <laughs> i thought his participation in the group is less <laughs> oh, good next group three come so if there is some points you can add please focus on those things i am going to get a surprise from him also <laughs> hello good afternoon ellarigo nan hesaru nitish kumar gig economy good or bad aste nan helade iga ah gig economy anta andre ondu larger platformer ivattu india dalli thumba run aagta iradella ee tarane ಅದರಲ್ಲೂ ಬೆಂಗ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಈಗ ಜಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ತುಂಬಾ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಅದೇ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಅದ್ ನಮ್ಮ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಕೂಡ ಅದು ಗ್ರೋತ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ಅದು ಎಕಾನಮಿಕ್ ಕೂಡ ನಮ್ದು ಲಾರ್ಜರ್ ಗ್ರೋತ್ ಇದೆ ಅದು ಬಿಟ್ರೆ ತುಂಬಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟೀಸ್ ಇದೆ ಜಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಂದ ಲೈಕ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನು ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅಲ್ಲ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಸೇ ಬರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನು ಏನಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಬರ್ಬೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ಏಜ್ ಪರ್ಸನ್ ಕೂಡ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಇದೊಂದು ಶಾರ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ವರ್ಕ್ ಇರುತ್ತದೆ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಅವ್ರ ಇಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಲಿಮಿಟ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಇದು ಇದು ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನೇ ನನ್ನ ನಾನ್ ಡಿಗ್ರಿಲ್ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಅದು ಪಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್ ರೀತಿ ಇತ್ತು ನಾನು ಕ್ಲಾಸ್ ಅವರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಾನು ಒಂದು ಟೂ ತ್ರೀ ಅವರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ನಾನು ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಮಾಡಿ ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಾಗಲಿ ಅದು ದೊಡ್ಡವ್ರಿಗಾಗಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮೂವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೂ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬಟ್ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಅಲ್ಲಿ ಯೆಲ್ಲೋ ಬೋರ್ಡ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ವೈಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ನೇ ರನ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದು ಒಂದು ಇಶ್ಯೂ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಟೋ ಆಟೋ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಬೇರೆಯವರೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಕ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಹೊಡಿಯೋದು ಬಡಿಯೋದು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೊಂದು ಇದು ಬರೀ ಮೈಸೂರ್ ನಾನ್ ಇದನ್ ಮೈಸೂರು ಮೈಸೂರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ತುಂಬಾ ಜನ ಎದುರ್ಕೊಳ್ಳೋರು ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳು ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಕ್ ಎದುರ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಇದು 
ಸ್ಟಿಲ್ ಇದು ಕೇಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇದೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಕಡೆ ಕೇಸ್ ಇನ್ನೂ ರ್ಯಾಪಿಡೋ ಇಲ್ಲೀಗಲ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದು ಲೀಗಲೈಸ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದು ಇದೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ತರಬೇಕು ಇದು ಕೆಲವೊಂದು ಗೆಲು ಕೆಲವೊಂದ್ರಲ್ಲಿ ಇದೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಮ್ ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಇದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಇದು ಯಾರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗ್ ತುಂಬಾ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡಿದೀನಿ ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಇದೊಂದು ಚೇಂಜಸ್ ತರಬೇಕು ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಾ ಆಗುತ್ತೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಈಗ ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳೋ ಈಗ ನಾವೇ ಎಲ್ಲಾದ್ರು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಲ್ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ನಮಗೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಶ್ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದು ಹೋಗಲ್ಲ ಅವ್ರ ಅಕೌಂಟ್ಗೆ ಅದು ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಲ್ಲ ಅದು ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಇದೆ ಎಂಟರ್ ಆಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ರೂಲ್ಸ್ ಅಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ತರಬೇಕು ಇದಕ್ಕೆ ಅದ್ ಬಿಟ್ರೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲ ಜಿಗ್ ಎಕನಾಮಿಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಫಾರ್ ಯೂತ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎನಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಎನಿ ಒನ್ಸ್ ದಿಸ್ ಮೈ ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಮೈ ನೇಮ್ ಇಸ್ ನಿಕೇಶ್ ಅದೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಲ್ಲ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಬ್ರದರು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಇದೆ ಸೊ ಅವನು ಏನಂದರೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಯುವ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಓದ್ತಾನೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸೊ ಮನೇಲೂ ಏನು ಪ್ರೆಷರ್ ಬರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಒಂದು ದುಡ್ಡಿನ ಇದಕ್ಕೆ ಸೊ ಇದರಿಂದನೂ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗತ್ತೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಗುಡ್ ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ವಾಟ್ ಈ ಸೆಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಡನ್ ಗಿಗ್ ಎಕನಾಮಿ ಸೊ ವಾಟ್ ಹಿ ಇಸ್ ಸೇಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ಮೆನಿ ವೇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಯಂಗ್ಸ್ಟರ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಟು ಯೂಸ್ ಯುವರ್ ಸ್ಪೇರ್ ಟೈಮ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸಮ್ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಬಟ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಮೇಜರ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕ್ಲಾಶಸ್ ವಿತ್ ದಿ uh organized or unorganized economy also for example when he was doing rapido which is a bike based uh, uh transportation thing the auto fellows used to harass them because how can you because because of rapido a lot of autos their uh, earning came down so this is where this is gig economy is now clashing with a lot of things. even ola uber for a long time auto people and taxi people did not agree with ola uber even now that is going on that issue is going on secondly what he was saying is because it is an application control the money which comes to you in the hand is sometimes caught and you can't do much about it it is to both the service provider and sometimes to the service giver also we really don't know what is happening behind in the application okay so these are the issues and he also what is your name nikesh 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 also told that his brother also has done swiggy so there's an advantage to this young crowd on this gig economy but there are a lot of clashes with the normal economy as such okay this is the point okay last one yeah the government can always interfere and you know it, it can always make rules so that they exist but the point is uh, it's a very evolving situation we don't know how new kind of application based startups are coming new ideas are coming for example for a long time safety was a problem is still a problem in ola uber government doesn't know what to do you know whether we can allow or not allow panic button <laughs> what you know the important point uh, which he mentioned which should be noted very clearly this entire gig economy around 90% of it is platform based digital whenever something is digital it removes a huge lot of people outside how many of you have seen women in gig economy very rare rural women is impossible they don't have a mobile phone at all okay so it is very biased towards urban elite male kind of economy 
So that is also one major issue that we can point out. Come, group, group four. Yeah, group four. Come. Hello, everyone. Uh, this is Virish. So already till now, uh, so many some of my friends was already covered so many points regarding uh, you know pros and cons regarding gig economy and all. So whatever I know, I want I I you know I will try to cover some of the points in front of you. So first of all, our India and uh, the economic rate of our India is depends upon the uh, depends upon two ways. Okay, the growing of our economy is depends upon two ways. So one way is, uh, one way is from uh, big big sectors like industrializations and from you know uh, some education sectors and you know some collections of taxes like uh, in the form of a GST and all. So from this way, uh, our Indian economy will grow. Okay, and one more way is like uh, is totally depends upon gig economy like small sector workers like uh, you know uh, uh, like. Uh, Driving, uh, driving, and uh, painting someone's house in a village sectors, and uh, you know, uh, coaching and fitness training in uh, urban areas, and you know, you know, zomatos, and uh, you know, uh, some uh, uh, online purchasing and selling uh, kind of workers. So these kind of small, small sector work is comes into the features. So this is also in some other way. This is also helps to growing our economy. Okay, so. I want to tell you some advantages from the gig economy is like uh, you know uh, reduce their cost with uh, both time and uh, uh, both time and money and well and as well as uh, and uh, uh, in a education's way it will reduce our cost also and uh, and we totally based on the our skills okay it's totally based on our skill not and uh, our uh, more educations even our higher educations is not comes into the pictures in this gig economy okay especially i want to tell you one examples especially in uh, uh, no. <coughs> corona covid pandemic our covid covid pandemic our msc our phd our higher education doesn't work out okay under the lockdown uh, under the lockdown uh, rules we all we, we 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 all locked under our home only okay so our higher, higher education doesn't work at all so in covid pandemic only our you know unemployed people skill was work Okay, some in, in especially in village areas like pot manufacturing, and then uh, especially in village village areas like you know agricultural growing. Some uh, village people they are try to and they are started to grow so grow their own vegetables, uh, vegetables in their agriculture land, and they are started to sell their own agriculture agricultural product in their own villages only. So it, this type of this kind of works are help to you know uh, earn their. Single bread as well as earn their money also, and uh, it will help to uh, lead their families. And especially when I was in MSc, uh, when I was in MSc, I used my time with the uh, teaching. Uh, uh, I I used my time with the teaching, especially vacations and uh, uh, yeah, SSLC vacations and uh, yeah, some uh, high school students for teaching to teaching to them. So this is also uh, this kind of small small work also helped me to you know. Uh, <coughs> Uh, uh you know growing uh, some 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 of uh, growing uh, my pocket money and with my with, along with my educations so these kind of uh, small small sectors is also helping to grow our economic rate of our india some of the uh, you know disadvantages uh, shared by some of uh, shared by my friend ah ellarigu namaskara nanna hesaru manu negatives yena yav tara antandre like mainly ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಪ್ಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಇರೋ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಒಬ್ಬನ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡಿದ್ದು ಅವನು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ತಗೊಂಡು ಅವನೊಂದು ಆಪ್ ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವನು ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಒಳಗಡೆ ಅವನು ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬೋದು ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಫಾರಿನ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಂದ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಇಂಡಿಯಾ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅರಂಡರ್ ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮುನ್ನೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಇತ್ತು ಅವರು ನಮ್ಮನ್ನ ಸ್ಲೇವ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಆಳಿ ನಮ್ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ಅವ್ರ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿನ ಹಂಗೆ ಆಗ್ತಿದೆ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಅಮೆಝಾನ್ ಗೆ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಬಂದು ಇಂಡಿಯಾ ಅವನ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪೀಪಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತಿದ್ದಾನೆ ಅವ್ನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಒಂದ್ ಬಳಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವ್ನೊಂದ್ ಆಪ್
ಅವನು ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ನಮ್ ನಮಗೇನೆ ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಬದುಕು ಮಿನಿಮಮ್ ವೇಜ್ ಕೊಟ್ಟು ಅವನು ಏನೋ ಅವನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದ್ದಾನೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರಿನ್ನ ನಾವು ನುಂಬ್ಕೊಂಡು ಈಗ ಅಮೆರಿಕ ಕಂಪನಿಯನ್ನ ಒಂದು ನುಂಬ್ಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಾಳೆ ದಿನ ಒಂದ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಯ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ರಷ್ಯಾ ಜೊತೆ ಯಾವ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಕಂಪನಿಗಳು ಮೈಗ್ರೇಟ್ ಆಗೋದು ರಷ್ಯಾ ಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ತರ ಇಂಡಿಯನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅವೆಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಹೋದಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ಆಗೇ ಉಳ್ಕೊಂತಾರೆ ಬೇರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾಡಕ್ ಏನು ಕೆಲಸ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗು ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗ್ಲಿ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಟರ್ಷರಿ ಅಂತ ಹೋದಾಗ ಸ್ಕಿಲ್ ಕಲಿತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಹೊಲ ಒಳಗ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಒಂದ್ ನಟ್ಟು ಬೋಲ್ಟ್ ತಯಾರ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ನ ಮೆಷಿನ್ ಯಾವ ತರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಐಡಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾನೆ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಆ ಕಂಪ್ನಿ ಹೋದ್ರು ಅವ್ರು ಇಂಡಿಯನ್ ದುಡ್ಡನ್ನ ಹಾಕಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಆತರ ಕಂಪ್ನಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಂಗಾಗಲ್ಲ ಅವನ್ ಕಂಪ್ನಿ ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋದ ಕಂಪ್ನಿನ ಲೈಕ್ ಅವ್ರು ಮೂವ್ ಆದಾಗ ಇವ್ರಿಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಸ್ಕಿಲ್ ಇರಲ್ಲ ಈಗ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರು ಮಾಡ್ಬೋದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ದುಡ್ಡು ಬರುತ್ತೆ ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದ್ ಸೈಡ್ ಆದ್ರೆ ಅವ್ನ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ನ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಮಾಡಿರೋನು ಗಿಗ್ ಎಕನಮಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಅವ್ರ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಸ್ಕಿಲ್ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡಿಬೋದು ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಒಂದ್ ವರ್ಕ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅವಾಗ ಒಂದ್ ವರ್ಷ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಟ್ರು ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಸೊ ಅವ್ರ ಹೆಂಗ್ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗ್ತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅದು ಒಂದು ಇದಾಗುತ್ತೆ ಹೆಲ್ತ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಯಾವ ಗಿಗ್ ಎಕನಮಿ ಅಲ್ಲೂ ಇರಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಡಿಸ್ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಫ್ರಾಮ್ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಇಸ್ ಇನ್ನು ಇನ್ನ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಒನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇಸ್ ಕಮ್ಸ್ ಇಂಟು ದ ಪಿಕ್ಚರ್ ಲೈಕ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲೈಸೇಷನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಇನ್ ದಟ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಅಂಡ್ ಓನ್ಲಿ ಓನರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಂಪ್ನಿ ಓಕೆ so it's a big sector they will try they will start it starting to you know or recruit some people and uh, it's a, it's a temporary basis okay in in the capitalization manner uh, we will get to see you know uh, social inequalities and uh, yeah social inequalities the such type of problems we will get to see and definitely uh, our government will need to take uh, the some uh, serious concern regarding uh, gig workers and definitely uh, with that our indian economy will grow in a some manner ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಪಾತ್ರ ಏನು ಅಂತ ಮಾತಾಡಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ತುಂಬಾ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವ್ರ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ಲಕ್ಷ ಜನ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಕೊಡ್ಬೇಕ ಬೇಡವಾ ಅಂತಾನು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಲಾಸಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗಲೇ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ತುಂಬಾ ಲಾಸಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆದ್ರೆ ಫಾರಿನ್ ಫಾರಿನ್ ಇಂದ ಬರ್ತಾ ಇರೋ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ತಗೊಂಡ್ ಔಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಲೈಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಬೋ ಇಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬೇರೆ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಬರಲ್ ಆಗಿರೋ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಮಾಡಕ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ ನನ್ಗ
ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಇದು ಸಿಂಪಲ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕೊಡುವುದೇ ಯಾವತ್ತು ಯು ಶುಡ್ ಬಿ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಓಕೆ ಇದು ಹೀಗೆ ಇದು ಹಾಗೆ ಅಂತ ಇಕನಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಡೇಂಜರಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸೊ ಒನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ವಿ ಆಲ್ ಶುಡ್ ಲರ್ನ್ ಅಂಡ್ ಟು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಇಸ್ ದಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ನೇಚರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಅಪ್ರಿಷಿಯೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕು ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಈಸಿ ಅಂಡ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ಗೋ ಒನ್ ಇಂಚ್ ಡೀಪರ್ ಯು ವಿಲ್ ನೋ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ದೆನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಗ್ಲೋಬಲೈಸೇಷನ್ ಪ್ರೈವೇಟೈಸೇಷನ್ ಈ ವಿಷಯಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆಫ್ ಇಟ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಫಾರ್ ಅ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಕ್ರಿಟಿಸಿಸಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತದೆ ಯು ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಮಿಸ್ ದ ನುವಾನ್ಸಸ್ ಬಿಗರ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಓಕೆ ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಅ ಪಾಯಿಂಟ್ ದಟ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈಡ್ ಥಾಟ್ಸ್ ಟ್ರೈ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮೋರ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಓಕೆ ನಾವ್ ಸಿ ಆಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸ್ಟಕ್ ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನೀಡ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಓಕೆ ಅಂಡ್ ಇವತ್ತು ನೇಚರ್ ಐ ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಇವತ್ತು ನೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಆರ್ ಫೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರೇಷನಲ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಆಗಿ ಬಹಳ ಇಮೇಜಸ್ ಬಹಳ ವಿಷಯಗಳು ನ್ಯೂಸ್ ಮೀಡಿಯಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬಟ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಶ್ಯೂ ಆಲ್ಸ್ ಓಕೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ ಡಿಸೈನ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇನ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಂಪತೈಸಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದು ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಗೋ ಡೀಪ್ಲಿ ಇನ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಇನ್ ಇಶ್ಯೂ ಅಂಡ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫೋಕಸ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ಆಸ್ಪಿರೆನ್ಸ್ ಆಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅವರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ನೇಚರ್ ದ ಮೋರ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದ ಮೋರ್ ಯು ವಿಲ್ ಗಿವ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಓಕೆ ರೈಟ್ ಎಸ್ ಪಿ yeah see now you know that the, the idea of recognizing labor is to provide them some protection and provide them some uh, facilities now we have got some i think 27 laws more than 27 major laws have been clubbed together into four labor codes okay so these four labor codes talks about the welfare of the labor welfare of the many things it is now gig economy is such an economy which actually works without all these restrictions so that is the problem now when the that the point he mentioned is very right the moment restriction comes whether this gig economy will remain is a question okay so it's a chicken and egg story as of now but even then within that ambit what can be done can always be done but that requires a um, you know A, a lot of consultations and lot of things but eventually it will happen because there is so many youngsters coming in eventually it will happen okay but as of now i don't think the labor codes are talking anything about the union because there is an employer employee relationship which is formalized and it is not there in the union so that is the whole thing. let us keep watching this through whenever you find something gig economy please note it down please understand and try to get one framework like what i said you know now you start tracking this particular issue so today you have started tracking one issue gig economy there are 100 issues like this if you track your upsc preparation is over this is how you should prepare it is not that you come bottom up only bottom up is what you will study what is article 5 article 6 article 7 of constitution by the time you come to gig
How do you learn cycle? Just sit on top and start riding. You don't study what is brake, what is pedal, what is tire. You sit on top and start driving. Then slowly, slowly you will learn. You will know what is pedal automatically. This is a second approach, and this approach we don't do at all. But I propose that if this approach, please do start doing it along with your traditional approach. At least thirty percent spend for this kind of approach. Okay, good. So today we had a good thing. I just want our online uh, students also to talk uh, quickly. We will ask room one if somebody can you know unmute and speak. Uh, whatever you heard, if you have something to add, please add. Sri Kant, Sahana, Sachin, if anybody could just unmute and speak on behalf of your group, it will be nice. Okay. It's okay. You can you know unmute. Okay. Chat in chat a little bit there. Okay. Uh, still that systems. Hi everyone, can you hear? So. I really felt good about the sessions which are happening yesterday and today, and I wish this to continue. And I really felt good because, like, see, it's all about opinions. There are many opinions, and we have to come to one opinion. We have to take a stand. It's difficult. It's difficult, not for today here. In future, wherever we go, it's difficult to take a stand on. one concept or one to stand on one thing so uh, that we are learning now i felt this is the first step we have to do while starting this upsc preparation i felt this is the base and i really feel good and sir thank you so much yeah this is that's what today's class only i felt really good and we we uh, on behalf of all of us i want to thank you sir really thank you yeah, it's it's like you are treating us like it's it's more like a mentor you are explaining things and it's really helpful for us <laughs> thank you sir okay i want the second group to speak about today what we learned about note making and also what we learned about gig economy हलो एव्री वन नसू उषा किरण अंत अदे गिगी एकनमी बे नम्बर नन अस्ु नॉलेज एस्टे क्लास आगे इवती क्लास आगे अस्टू अरे ना यू पी एस स्टार्टी अस्टे सो करे अफेर्स बे नाव स्टडी अस्टे सो ऐन अंद्रे हिंदू न्यूज पेपर ओद तुम टाइम हिड़ीते नमेंगे सो ईर डिसकशन सो अद्रेनल एकनमि प्रॉब्लम आगते सोशल प्रॉब्लम आगते सो ग्रूपल डिसकशन तर थिंकिंग सो नं थिंकिंग प्रकार और थिंकिंग सो नमेंगे इनफार्मेशन कलेक्ट मे तुम ईजी आगते मत अब चेना नेपी नम फ्यूचर इवत् ना जस्ट वो बुक् ओद अद मंत आफ्टर टू मंत बिटु ना रियल अंतर नम्बर अर्थ आगे मर्त होते बट ईर ग्रूप डिसकशन और ऐन हेतारो सो आ पॉइंट नम्बर नेपीरते 
ಹಾಗೆ ನೀವ್ ಹೇಳಿದ ಪ್ರಕಾರ ಅದು ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಸರ್ ಬಟ್ ಆದ್ರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಬಟ್ ಇವತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಸ್ ನಿನ್ನೆದ್ದು ಕ್ಲಾಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ಇದೇ ತರ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಓದೋಕು ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಗೂಗಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋ ಹೀಗ್ ಓದ್ಬಹುದು ಹಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಎಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಾವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಆ ನಾವು ನಮ್ ನಮ್ ಪಾಡಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಓ ಏನೋ ಇನ್ನು ಓದೋಣ ಅಂತ ಆ ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ ಬಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಹಾ ಏನು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇನ್ನು ಹೊಸ್ತು ಹೊಸ್ತು ನಾವು ಇನ್ವೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಬಹುದು ಅಥವಾ ಏನ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ ಏನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬಹುದು ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನನ್ನ ಹೆಸರು ಅಂಜನಾ ಅಂತ ಗಿಗ್ ಎಕಾನಮಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಅನುಕೂಲತೆ ಏನು ಮತ್ತೆ ಅನಾನುಕೂಲತೆ ಏನು ಅದು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನಗರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲರೊಳಗಿನ ಒಂದೊಂದು ಏನನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಸರ್ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಾ ನನ್ನ ನೇಮ್ ಕವನ ಅಂತ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಎಮ್ ಎಸ್ ಸಿ ನಂಗೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಇಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಏನ್ ಓದೋದು ಅಂತ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದಾಗ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಬಂತು ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯ ನಮಗ್ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಪೊಲಿಟಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಸೊಸೈಟಿಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಲೈಫ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನ್ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಈ ತರ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಮೆಮೊರಿಲಿ ಉಳಿಯುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಪ್ರತಿ ಒಂದ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಫೀಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಐ ರಿಲಿ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಉಷಾ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ದಟ್ ಯು ನೋ ದಿ ಅಬಿಲಿಟಿ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ನಾವು ಓದಬಹುದು ನಾವು ನಮ್ಮ ನೋಟ್ಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುಡೇ ಕಂಟೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಹೆಡ್ ಅಂಡ್ ಬಿಲೀವ್ ಅವರ್ ಓನ್ ವರ್ಕ್ ಅಂತ ಆ ಥಾಟ್ ಪ್ರಾಸೆಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಶಿಯೇಟ್ ಅ ಗುಡ್ ಯು ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಆಸ್ಪಿರೆಂಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಸಕ್ಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಪ್ಯಾಸಿವ್ ರಿಸೀವರ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ದಟ್ ಐ ಎಮ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಬಿಕಮ್ಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಈಗ ನಾವು ಇದು ಆಕ್ಚುಲಿ ವಿ ಓವರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಬೈ ಫಾರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಫೀಲ್ ದ ಪೈನ್ ಬಟ್ ಈವನ್ ಫೈವ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ದ ಪೈನ್ ಸೊ ಯು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಯುವರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯುವರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದಿಸ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ಮೋಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ವಿತ್ ಎನರ್ಜಿ ಟು ಡೂ ಇಟ್ ಓಕೆ ಸೊ ಮೋರ್ ಯು ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂಡ್ ಮೋರ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಪರ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಮಚ್ ಆಫ್ ಅ ಹೆಲ್ಪ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಫ್ರಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಯು ವಿಲ್ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಗೋ ಥ್ರೂ ಓಕೆ ಅದರ್ವೈಸ್ ಆಲ್ ದ ವೆರಿ ಬೆಸ್ಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ವಿ ವಿಲ್ ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಮ್ಯಾಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಓಕೆ ವಿ ವಿಲ್ ಟಾಕ್ ಅಬೌಟ್ ದಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ವಾಚ್ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ರಿ ಟುಗೆದರ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಬೇಟ್ ಅಂಡ್ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಆಲ್ಸೋ ಅಂಡ್ ವಿಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ವಿತ್ ದಿಸ್ ನೋಟ